medyo nakakadismaya yung ganitong pag-uugali. So, we are going to discuss top 10 toxic Filipino culture ng mga pageant fans, especially kapag pageant season, example, Miss Universe. So, uh, wala nang patumpik-tumpik pa, let us now begin. Ang number one is nagkakalat sa ibang pages or groups. So, eto yung mga ibang Pinoy na pupunta sa mga foreign pages and then sasabihin na we are the powerhouse of the world, yung mga ganon. Or your country is nothing as compared to our candidate. Yung mga ganitong eksena, syempre, nagkaka-trigger sila ng uh, emotional na parang ma ma-o-cry sila, ma-o-offend. So, yung mga iba naman pupunta sa mga Filipino pageant pages tapos nagre-rest back. Mm. Number two is yung comprehension problem. So, eto yung minsan na kapag hindi natin masyadong binasa yung title or hindi natin binasa yung content or hindi natin pinanood yung video na nagre-react agad. One example is yung nilabas ni Osmel Susa, ni Mother Osmel Susa na top 16. And kung makikita mo, hindi mo agad makikita ang Filipinas. Hindi Philippines kasi. So, ang dami nagre-react na bakit wala ang Pilipinas, uh, bla bla bla. So, nag na sila, nang o na sila kay Osmel Susa. Pero, hindi nila nabasa yung number 8 niya, Filipinas. So, hindi Philippines. Kaya, ayun, basa-basa din pag may time. <laughs> o, ba Number 3. Ito, yung demanding. So, maluloka ka na lang uh, kapag may mga nagpo-post na asa na si Celeste Cortesi but wala pa siyang post yung mga ganon but di pa nagpo-post kulang pa yung post niya or bakit ganyan lang yung outfit niya so napaka-demanding ba so medyo nakaka-toxic na yung ganitong ugali number 3 number 4 grammar Nazi so eto yung mga pageant fans na mas um, na mga proofreader so instead of um, nagko-comment sila sa question, parang pinuproofread nila yung yung sentence structure, yung grammar structure, kesa yung content. So, may mga ganon, tapos imbis na re-replyan ka, yung proofreading ang <laughs> i-reply sa'yo. So, mga ganon, ba So, minsan, na o yung mga uh, grammar Nazi kasi nga, ba alam mo na, medyo toxic yung ganong ugali. Number five is crab mentality. So, eto yung hate hating your own kind hindi mo hindi mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit kung hindi nila bet ang ating pambato nagkakalat sila sa sa mga ibang Filipino pageant pages or groups na as in todo harap-harapan yung um pagda-down pagda-down nila sa isang candidate or yung candidate natin and hindi ko maintindihan kung bakit o oh, kung hindi mo bet ang pambato ng Pilipinas eh dapat support pa din sana di ba pero ang daming negative or hate comments na sinasabi niya eh well in fact Filipino fan siya o di ba Number six naman is eto yung superiority complex ng mga pageant fans. Eto yung medyo binabrag na ang kanilang personal issues. For example, um, eto yung, eto kasi yung job ko. That's why I blah blah blah. Yung pinapaangat yung sarili niya, um, pinapamukha niya sa'yo na um, well off siya, mas may kakayahan siya. And eto minsan yung mga uh, professional workers na medyo hindi maganda yung kanilang character or personality. And nakakalungkot yung mga ganitong pag-uugali. Superiority complex. O feeling nila, uh, sila lang dapat ang tama. Ikaw ang mali. Yung mga ganon. Number seven is, eto naman, yung unverified na <laughs> na, 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 na taga-post or yung mga fake news na pinapost nila. For example, nabuntis itong candidate na to. Pero hindi naman verified. Hindi naman Klaro kung sa source niya kinuha yung ganitong information or boyfriend pala niya si ganito. Yung mga ganon. So, yes, may mga ganitong eksena na nakikita mo sa mga pageant pages. Or eto na pala yung official gown niya. Yun pala, hindi yon mm. Number 8 naman is eto yung pa-victim effect. So, um, karaniwan ito sa mga fans na... Um, kapag medyo na-correct yung kanilang mga pinos, ayun, um, na-bash sila kasi nga, syempre, dapat um, 
inappropriate for example yung yung pinost nila tapos magpo-post ulit sila ng mga bible verses yung mga ganun pa victim effect ayun <laughs> number nine is eto yung pinaka worst of the worst yung mga pageant fans na merong criminal mindset so kapag hindi nila bet yung isang uh, kapwa fans or candidate Alam mo yun, may death threats talaga or kapag makita kita, ganito yung gagawin ko sa'yo. Yung mga ganon. So, nakakatakot yung ganitong pag-uugali. Yung mga pageant fans with criminal mindset. Mm. <laughs> okay, and number 10. Ito yung um, nagko-compare. So, kino-compare nila yung candidate against sa ganitong candidate para i-defame. Um, it's okay na mag-compare for as long as constructive yung observation mo. Um, very objective yung na-observe mo talaga. Hindi yung um, you're comparing para i-defame siya using edited photos, mga ganon. And yung mga um, old versus new na photos, tapos ibabash, yung mga ganon, di defame talaga. Kaya um, hindi natin may iwasan. So, eto na ang aking message. Hindi na natin may iwasan na may mga pageant fans talaga na nakakasuhan. It's because yung mga ganitong gawain, um, pwedeng libel, slanderous, or grave threat. Kasi nga, di ba, hindi natin talaga may iwasan na uh, there are some people with strong personality na hindi talaga nila nakokontrol yung sarili nila. Especially if they uh, use their emotion para lang makapag uh, bawi, yung mga ganon, para makapag-express ng kanilang opinions, ayun. So, wala talaga tayong mapapawala if um, pinapairal natin yung emotions natin habang nagko-comment, nagpe-message, nagpo-post. Kaya, if ever man na maka-encounter ka ng ganitong klaseng tao, it's um, important na i-ignore mo muna para mag mo muna siya and kapag nahimasmasan, ayun, dun na niya marirealize na, ay, I'm sorry. Um, hindi hindi ko iniisip yung sinabi ko, yung mga ganon. So, uh, hopefully, sana uh, maiwasan yung mga ganitong pag-uugali para naman hindi ito nagre-reflect sa mga ibang lahi na uh, toxic ang mga ibang Filipino pageant fans. So, I hope na nakarelate kayo dito sa mga sinabi ko. And thank you for watching until in this part of the video. So, nakarelate ka ba? Mm, oh, so thank you and have a wonderful day.